Kao što vidite, danas ne pričamo o gitarama ili o instrumentima, danas pričamo o jednom razglasnom sistemu koji će vam biti potreban ukoliko pravite neku žurku, ukoliko ste recimo možda organizovali nešto u nekoj školi, neku konferenciju, neku akustičnu svirku ili nešto tome slično. Nešto za što vam treba prenosivi sistem koji je dosta lag za poneti, a opet može da uradi sve što vam je potrebno na nekom live nastupu. Danas pričamo o zvučnicima. Članice nisu HH, nego HH i svi znamo da su oni jedna od vrlo poznatih firmi što se tiče ovakve stvari. I evo sada će Darjan kolega vešti otpakivač stvari da otpakuje upravo ove fenomenalne zvučnike. Sad šta je najveći fazon? Rekli smo da je jako kompaktno i apsolutno smo u pravu zbog ovoga. Pogledajte ovo. Znači mikseta ide direktno na zvučnik. Možete da je okačite i da sve bude tako spakovano baš onako kako bi trebalo. I onda postavite miksetu na neki stalak ili neki sto, nebitno gde god nosite svoju opremu. Tako da mikseta je isto vrlo mala i kompaktna, a opet ima šest kanala, tako da možete da pravite ono svirke, konferencije i sve što sam naveo. A zvučnici su također vrlo dobro odrađeni što se tiče samog prenosa, kao što vidite imate ručke, imate lep dizajn i vrlo ih je lako nositi, ne morate da nešto kao teglite, nego ono, bukvalno uhvatite kao neki manji kofer. E sad ove stavke koje vidite ovde, oni ne idu u paketu s ovim, to mora posebno da se kupi i vidite koliko to jednostavno prelepo izgleda. I kad sam video kutiju nisam znao da su zvučnici ovoliki, tako da svaka čast i ovo realno može da ozvuči šta god je potrebno, ono, bukvalno. Ova rešetka je od metala, tako da su se iscimali da ovaj materijal bude kvalitetan, jer ipak ići će po svirkama, ići će na, kao što sam rekao, škole, konferencije ili možda vašu dnevnu sobu, nije ni bitno, ali bitno je da bude lepo urađeno da ne biste imali neke probleme. E sada na drugom zvučniku također imamo iznenađenje, a to je što sam ga ja nazvao gepek za kablove. Znači, pazite ovo, kada se otvori ovaj mali gepek, unutra možete staviti sve kablove koji su potrebni da bi se ova mikseta uopšte, tačnije da bi se ovi zvučnici nakačili na miksetu. I realno ovdje može da stane svašta, znači osim kablova možda to stoji mikrofon, možete zaštekati ono novčanik, telefon, ko zna, vrate, jednostavno pravi mali gepek. A sad ćemo malo da popričamo o kanalima koje vidite na mikseti, znači ima četiri kanala, svaki od ta četiri kanala ima svoje podešavanja, znači imamo level, imamo echo, imamo klasične ove equalizere kao što su bass, treble i line, i onda možete gore da ubodete i mikrofon i gitaru, znači imate za jack i za XLR ulaz, imate phantom power, ukoliko vam je potrebno za vaš mikrofon, i ovdje gore imate ulaz za slušalice i AUX IN kao i dodatne monitore koje možete ubostiti ovdje pozadi. Znači ako vam treba par monitora da i vi nešto čujete ka vama, možete ovo ubostiti upravo ovdje. Također jako bitna stvar je da ovaj sistem ima USB, znači možete povezati telefon preko USB-a ili preko Bluetooth. Znači Bluetooth je također jako bitna stvar, da ne morate se patiti sa kablovima. A također imamo i mali screen na kome vidimo šta pritiskamo. Također, još jedna jako dobra stvar, pogotovo sad to je meni zapalo za oko. Znači micro SD karticu možete ubosti baš ovdje, svaka čast. I sad prvo što biste pomislili kad vidite miksetu je to da ćete ovdje ubadati monitore. Međutim, hoćete, ali to su dodatni monitori. A ove monitore koje smo sada izvadili, tačnije zvučnike, ćete ubadati ovdje zapravo. Znači to je bitno da se zna i onda kada ubodete kabel tu, ovdje je sve standard da samo zabodete jack pozadi i monitor je pikačan. I naravno onda ubodete i drugi zvučnik i na isti fazon se pozadi ubada ovdje. I sada ste prikačili oba zvučnika na ovu miksetu. Dakle, prvi korak u povezivanju sa bluetoothom je očigledan, povežete na bluetooth vaš telefon i ovu miksetu. I ovdje imamo dugmence jedno koje nam menja modove. Znači ovo mod dugme kada stiskamo biramo da li ćemo koristiti sistem miksete ili recimo sistem bluetootha preko telefona. Kada stisnemo dugme taj program se jednostavno promeni i onda određujemo šta ćemo zapravo da koristimo. Sada ćemo s telefona da pustimo jednu od pesama mog benda da čujemo kako zvuči na ovim zvučicima.
E sada, ovde na ovim mikseti možete podešavati i ekvalizere vezane za stil muzike, recimo, koji ćete emitovati. Međutim, ako puštate preko telefona, to ne možete raditi, jer je u samom telefonu i plero, dakle, se i pušta, tako da to možete na svom fonu namestati ako vam potrebno. Ali kada prebacite na mod miksete, onda možete da postavite neki svoj ekvalizer koji vam najviše odgovara. Kao što sam rekao, kao Vinamp, bukvalno. Ja vidite kako je lako prenosio, obišim baš je ono, baš je jednostavno, vrate. Hahahaha. 